안녕하세요 모던주부입니다 지난 싱크대 정리 영상을 많이 시청해 주셔서 진심으로 감사드려요 오늘은 냉장고 그 중에서도 냉동실 정리 방법을 소개해 보려고 해요 짠 깔끔하죠 착착착 수납된 모습에 주부 구단이라도 된것 같아요 이거 하려면 비싼 밀폐용기 사야 하는 거 아니야 이 사람은 원래 깔끔 떠는 사람 아니야 그런 의심은 완전 오해예요 어떻게 저렴한 용품으로 각 세워서 정리했는지 영상 끝까지 시청 부탁드려요. 정리하기 전 처참했던 냉동실 모습이에요. 예전에 냉장고 정리한다면서 바구니도 넣고 깔끔하게 정리했었는데 바구니가 가로로 두개 들어가는 사이즈였어요. 그러니까 되게 불편하더라고요. 뒤에 거 꺼내려면 앞에 거를 바닥에 내리고 뒤에 바구니를 꺼내야 했어요. 그리고 비닐로 정리를 하다 보니까 각이 무너져서 계속 쌓게만 되더라고요. 그리고 뒤에 건 손이 안 가고 자꾸 앞에 쌓게 되고요. 그리고는 결국 이 지경이 되었어요. 모든 수납용품이 마찬가지이지만 특히 바구니는 수납장소의 사이즈와 잘 맞아야 돼요. 그래서 검색을 아주 많이 했고 실리콕 바구니 중 사이즈가 두 개를 넣으면 양문형 냉장고와 찰떡이라는 걸 알게 되었어요. 그래서 선반 개수에 맞춰서 주문을 했고 이 안에 들어갈 수납용기도 주문했어요. 저는 사실 글라스락을 굉장히 좋아해서 써왔는데 뚜껑이 두꺼운 플라스틱이잖아요. 냉동실에서 바로 꺼내서 뚜껑을 여니까 부러져 버리더라고요. 그래서 이렇게 한쪽씩 날개가 없는 것들이 꽤 있어요. 그리고 많이들 쓰시는 납작이 이것도 시범차마 사봤어요. 근데 음 이거는 좋기는 좋은데 가격이 일단 저한테는 굉장히 좀 부담이 됐고 다른 밀폐용기보다는 아무래도 밀폐력이 조금 더 떨어진다는 생각이 들더라고요. 그래서 열심히 찾아본 결과 이 모든 걸 커버할 수 있는 게 중용기였어요. 죽 포장하면 주는 그 플라스틱 용기 있죠? 그거예요. 이게 포장용으로 많이 쓰긴 하지만 일회용이 아니라 여러 번쓸수 있거든요. 그리고 냉동실에 넣어도 품질의 변화가 없고 전자레인지, 식기세척기도 가능한 PP 재질이에요. 가격 또한 말도 안 되게 저렴하죠. 하나에 200원에서 300원 정도예요. 저는 중용기 대사이즈와 소사이즈를 사용했어요. 가로와 세로 길이는 동일한데 높이만 차이가 있어요. 실리콘 바구니에 대사이즈는 6개, 소사이즈는 9개가 들어가요. 이렇게 세로로 꽂아주기만 하면 사이즈 관계없이 칼각이 나오더라고요. 대신 불투명하니까 라벨링을 꼭 해줘야 해요. 라벨 프린터를 이용하면 더 깔끔하겠지만 당장은 가격 부담이 있어서 다이소에서 구입한 떼어지는 견출지를 이용하고 있어요. 물기가 있어도 잘 붙고 끈적임 없이 잘 떨어져서 냉동실에서 사용하기 좋은 것 같아요. 이렇게 라벨링을 해두어도 냉동실에 뭐뭐가 있는지 한눈에 들어오진 않더라고요. 그래서 냉동실 지도를 만들었어요. 밀폐용기에 라벨링을 할때 하나를 더 써서 냉동실 안쪽에 붙여주고 있어요. 
이렇게 해두니 몇 번째 칸에 뭐가 있는지 한눈에 들어와서 장 보거나 메뉴 선정할 때 도움이 됐어요. 다 먹어서 통이 비워지면 냉동실지도 라벨도 같이 떼어줘요. 선반은 이렇게 착착 정리가 되는데 아래 서랍장은 좀처럼 쉽지 않아요. 그래서 맨 아래 칸은 밀봉 상태의 냉동식품을 주로 수납해요. 뜯지 않은 냉동 고등어라든지 냉동 만두 같은 거요. 그리고 선반 바로 아래 서랍은 되도록 비워두고 있어요. 장보고 와서 바로 소분하기 어렵잖아요. 그럴 때 그냥 여기다 장본 거다 넣어버려요. 그리고 한손 돌리고 정리를 합니다. 소분 용기에 국 같은 거 담으면 바로 세워둘 수 없잖아요. 그럴 때 여기에 눕혀서 얼린 다음에 세워서 정리합니다. 그냥 여기는 완충지대? 저의 심리적 창고 같은 곳이에요. 저도 여러 번 냉동실 정리를 시도해봤어요. 그런데 그동안 동선이 비효율적이니까 처음에만 깨끗하고 금방 무너지더라고요. 그런데 세로로 쭉 당겨서 끝까지 쓸수 있는 바구니를 넣고 이렇게 냉동실 용기를 완전히 통일해버리니까 유지가 되더라고요. 냉동실 지도를 만든 것도 한몫했고요. 아무래도 음, 이 지도가 있으니까 의식적으로 빈칸이 생겨야만 장을 보게 되었어요. 이 영상을 보고 중 용기를 구입하시면 첫날 설거지 할 때는 좀 힘드실 거예요. 그런데 딱 설거지만 하시면 그 다음부터는 진짜 쉽게 정리하실 수 있어요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 댓글까지 부탁드려요. 감사합니다.